Vendredi 14 juin 1940, 7 heures du matin. Une violente explosion secoue la ville de Versailles. L'onde de choc fait exploser les vitres. D'épaisses fumées noires envahissent le ciel. La poudrière du camp militaire de Satori vient d'exploser. Dans la débâcle, l'armée française a choisi de détruire ses munitions pour ne pas les laisser aux mains ennemies. Versailles, d'habitude si animée, est vidée de ses habitants de ses touristes, de ses amoureux. Dans les rues, seuls les hurlements des chiens abandonnés viennent troubler le silence. Il n'y a plus rien à faire. L'armée allemande est bien là. Les rares habitants encore présents assistent, impuissants, à l'arrivée des chars d'assaut sur l'avenue de Paris et la place d'armes. Un jour tout obscurci de fumées opaques, on pourrait presque dire comme les enfants, un jour qu'il faisait nuit, nous voyons arriver les premiers chars allemands. À midi, deux Allemands se présentent au gris du château. À leur approche, Henri Dudognon, le surveillant militaire du domaine, prévient le conservateur du musée, Pierre Ladoué, et les deux autres gardiens restés sur place, Victorien Sessac et Louis Borel. L'un d'eux ouvre la grille. Le premier Allemand, de grande taille, est un sous-officier. Il se présente comme étant journaliste à Berlin et parle français. « Nous ne sommes pas des barbares. Vous n'avez rien à craindre. L'Allemagne n'est pas l'ennemi de la France. » On l'écoute avec attention, mais en ces temps de guerre, peut-on vraiment le croire Dans les minutes et les heures qui suivent, la cour d'honneur se noircit de soldats, de chars et de motocyclettes dans un balai indescriptible jusqu'à la nuit tombée. À l'intérieur du château, l'absence de gardiens est source de débordement. Les soldats brisent plusieurs serrures, se pressent dans les moindres recoins. Beaucoup recherchent avant tout la galerie des glaces, cette galerie historique dont ils ont tant entendu parler. Et quand ils y parviennent enfin, c'est presque Agar qu'ils la découvrent plongée dans la pénombre. Partout, les soldats fêtent leur arrivée à Versailles. La liesse s'empare de ces hommes, souvent très jeunes, qui partent à la découverte des lieux, se photographient dans les cours, dans les jardins, à l'orangerie ou au pied du château. L'arrivée de l'armée allemande est fêtée symboliquement le 15 juin. En début d'après-midi, Victorien Sessac est sommé d'escorter un groupe de soldats sur les toits du château. Là, le drapeau français est remplacé par l'étendard à croix gammée. Le drapeau nazi est levé sur Versailles. L'invraisemblable est arrivé. Le château est tombé aux mains du Troisième Reich. Versailles ne nous appartient plus. De ce jour, Joseph Goebbels s'écrit dans son journal « Le drapeau allemand flotte sur Versailles, triomphe !» Pareil événement vous fait battre le cœur plus fort. Nous avons lutté pour cela pendant 21 ans. Gloria, Victoria. Le château de Versailles, qui avait fermé ses portes au public en août 1939, doit désormais les rouvrir à l'occupant et à l'occupant seulement. Versailles devient dès lors un passage obligé notamment pour de nombreuses personnalités du Troisième Reich, proches du Führer. Parmi elles, Heinrich Hoffmann, photographe personnel d'Hitler, mais aussi Joseph Goebbels. Le maréchal Hermann Göring vient à Versailles à plusieurs reprises, mais toujours dans le plus grand secret. Le numéro 2 du régime nazi s'intéresse tout particulièrement au tableau de bataille napoléonienne du musée de Versailles. 
ce qui l'enchanta le plus fut la copie d'une Vénus qu'un artiste de la restauration avait rendue si rondelette et si affriolante que le maréchal, tirant de son gousset un appareil cinématographique, s'empressa de la filmer, ce qui donna au conservateur du musée une singulière idée de ce grand amateur d'art. Dans ce défilé de personnalités allemandes ne manque qu'Adolf Hitler. S'il se rend à Paris le 23 ou le 28 juin, rien n'indique qu'il soit allé jusqu'à Versailles. Le flot incessant de soldats et d'officiers de la Wehrmacht rythme l'arrivée des beaux jours à l'été 1940. Sur la place d'armes, il n'est pas rare de voir certains acheter quelques souvenirs de la cité royale à toutes sortes de vendeurs. Mais leurs nombreuses visites ne se font pas sans quelques dégâts. Très vite après l'arrivée des premières troupes, Pierre Ladoué déplore plusieurs dégradations et vols sur les œuvres restées sur place. Une toile représentant la bataille de Champigny, évoquant le conflit franco-prussien de 1870, est notamment retrouvée lacérée dans un recoin du château. Au fil des jours, la liste des dommages s'allonge. Mais aux yeux des autorités allemandes, les soldats ne peuvent pas être tenus responsables. Les plaintes répétées du conservateur conduisent finalement à la délimitation d'un circuit de visite au sein des grands appartements et au déploiement de pancartes bilingues éditées par la commandantour de Versailles. Bientôt, ce ne sont plus les gardiens du château, mais des soldats allemands qui sont postés à la grille d'honneur et effectuent des rondes de surveillance. Dans la ville comme au palais, les soldats sont partout. Versailles vit dorénavant à l'heure allemande. Si les Allemands ont pu être tentés de s'installer au château, la protection artistique prévaut, portée par le comte Franz Wolf Metternich, responsable de la commission allemande pour la protection du patrimoine artistique. Il travaille ainsi avec Jacques Jaujard à la préservation du patrimoine français. Mais les craintes demeurent quant au sort qu'Hitler réserve au château. Celui qui voulait construire l'Europe avait le devoir de détruire Versailles. Il n'avait pas le droit de se laisser arrêter par des ressentiments. Tandis que le régime du maréchal Pétain s'installe à Vichy, dans de nombreuses administrations, l'heure est au changement. En septembre 40, Patrice Bonnet, instigateur des grandes mesures de défense passive, est sommé de quitter son poste. Il est remplacé par un de ses confrères, l'architecte en chef André Japy. Pierre Ladoué, de son côté, cède la direction du musée à son conservateur adjoint, Charles Morichaud-Beaupré. Un nouveau tandem se met donc en place, et c'est à ces deux hommes qu'incombe à présent la tâche difficile de remise en état des lieux exigée par les Allemands. Car la situation problématique dans laquelle se trouvent le château et ses jardins est très critiquée, tant par la presse inféodée à l'occupant allemand que par les Allemands eux-mêmes. Les salles sont vides, les murs sont nus, les collections toujours en exil. Le maréchal Pétain, qui administre une France à présent coupée en deux, annonce à la radio le 11 juillet 1940 avoir l'intention d'installer son gouvernement en zone occupée à Versailles. Le gouvernement se propose de siéger dans les territoires occupés. Nous avons demandé à cet effet au gouvernement allemand de libérer Versailles et le quartier des ministères à Paris. Malgré les polémiques qui voient le jour dans la presse résistante et internationale, comparant le chef de l'État français à Louis XIV, certains voient dans cette installation la possibilité, pour la ville et le château de Versailles, d'être épargnés par l'armée allemande. D'abord envisagé au sein même du château, c'est finalement à quelques mètres de là, près de l'hôtel Le Trianon Palace, qu'on aménage à l'automne une propriété destinée au chef de l'État. Mais après d'âpres négociations avec les autorités allemandes, Pétain renonce à son projet. Versailles ne remplace pas Vichy sur l'échiquier français. Quel avenir pour le château Seul signe d'espoir le drapeau nazi, remplacé à plusieurs reprises, ne résiste pas au vent. 
qu'on l'ait ou non aidé à s'évanouir, l'étoffe rouge sang finit par disparaître complètement du ciel versaillais avant la fin de l'année 1940.